नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं एक नई वीडियो सीरीज में जहां हम डिस्कशन करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स पर तो दोस्तों इस वीडियो में पहले समझेंगे सब्जेक्ट का क्या फ्रेमवर्क है न्यूमेरिकल ज्यादा है थ्योरिटिकल ज्यादा है कौन सी बुक फॉलो करनी है कौन कौन से टॉपिक्स हैं किसका कितना वेटेज है एक तरीके से पूरा ब्लू दोस्तों सब्जेक्ट का अच्छे से समझेंगे सो दैट सब्जेक्ट पढ़ते हुए आपको सब जगह पता हो किस टॉपिक पर कितना वेटेज है किस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है या कौन सी बुक्स रेफर करनी है तो चलिए शुरू करते हैं चलिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको कंप्यूटर नेटवर्क से इंट्रोड्यूस कराता हूं सबसे पहले पॉइंट देखिएगा ऑफ कोर्स इट इज अ कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट तो कंप्यूटर नेटवर्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आप बोल सकते हैं कि कोई भी कंप्यूटर जब तक इसे नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है तो उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसका जो यूजेबिलिटी है बहुत ही लिमिटेड हो जाता है तो बहुत ही कमाल का सब्जेक्ट है रियल लाइफ में आजकल इसका क्या इंपॉर्टेंस है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं और सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल ई या और बहुत सारी अदर ब्रांचेज भी हैं जिसमें भी कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ाया जाता है उसके अलावा अगर गेट की बात करें दोस्तों तो आप मान के चलिएगा एट टू टेन मार्क्स वेटेज कंप्यूटर नेटवर्क्स का गेट में है तो बिल्कुल कोर सब्जेक्ट है तो आउट ऑफ सेवेंटी टेक्निकल मार्क्स आठ से दस नंबर का गेट में ये हर साल पूछा जाता है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री की अगर बात करें तो वैसे एक जो जनरल कंपनी प्लेसमेंट्स लेने के लिए आती है कैंपस के अंदर मान लीजिए वो नेटवर्क्स पे स्पेशली आपसे बात नहीं करेगी अनलेस एंड एंटिल अगर आप बताएं कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नेटवर्क्स है या कंपनी स्पेसिफिकली नेटवर्क ओरिएंटेड है तो जैसा आप जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस वैसे तो एक बहुत बड़ा फील्ड है लेकिन अलग अलग ब्रांचेज हैं जिसमें कंपनीज अलग अलग काम करें मान लीजिए सिस्को है या नेटवर्क सिक्योरिटी फायर वॉल्स बहुत सारी कंपनीज है जो आजकल स्पेसिफिक एरियाज में काम करती हैं एंटीवायरसिस की बहुत सारी कंपनी है तो वो दोस्तों ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी अमाउंट में बच्चों को पैकेजेस ऑफर करती हैं और बहुत सारे बच्चों को पैकेज प्लेस करती हैं तो वहां पर इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है और खासकर जैसे मैं यहां लिखा भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी इस साइड के जो एरियाज हैं आजकल उनका बहुत ब्राइट फ्यूचर है तो उस हिसाब से बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है लेकिन सबके लिए नहीं एक स्पेसिफिक सेगमेंट है इंडस्ट्री का जहां पर कंप्यूटर नेटवर्क नेटवर्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया या रोल प्ले करता है उसके के बाद अगर सब्जेक्ट के नेचर की बात करें तो ऑन एन एवरेज आप देखेंगे अराउंड मुझे लगता है 25 परसेंट जो क्वेश्चंस हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं प्योर और बाकी दोस्तों है न्यूमेरिकल पार्ट तो आप किसी भी साल का पेपर उठा के देखें तो कम से कम दो या तीन क्वेश्चंस आपको थ्योरेटिकल मिलेंगे और बाकी एक या दो नंबर के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिलने वाले हैं अब दोस्तों इससे एडवांटेज क्या होता है एक तो ये सब्जेक्ट बहुत कम टाइम लेता है मैं हमेशा सा बोलता हूँ गेट में कोई भी सब्जेक्ट सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है कम समय में सॉल्व करना तो आठ या दस नंबर का वेटेज अगर आपको नॉलेज है, तो मेरे ख्याल से आठ से दस मिनट ही दोस्तों लगेंगे नेटवर्क्स को आपको सॉल्व करने में तो उस हिसाब से इसकी बहुत एडवांटेज है और दूसरा स्कोरिंग है तो ऐसा नहीं है यहां भी आप मान के चलिए काफी मैथमेटिक्स है कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज है कुछ आइडियाज हैं देखने में थोड़ा भयावह खतरनाक लगता है लेकिन अभी जब स्टेप बाई स्टेप तरीके से डिकम्पोज करेंगे तो आप समझेंगे कुछ ही एरियाज हैं जहां से रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें भी कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज है तो वो आइडिया अगर आपको क्लियर है तो बहुत ही आसानी से आप यहां पर स्कोर कर सकते हैं अगली बात ये इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों नेटवर्क्स और आर्किटेक्चर ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले पाँच छः सात साल से गेट इंडस्ट्री में कि बच्चा जब फाइनली एग्जाम लिखने जाता है कहता है सर दो सब्जेक्ट में अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा वो है नेटवर्क और आर्किटेक्चर मे भी मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा क्योंकि हार्डवेयर रिलेटेड है या हम इतना एफर्ट नहीं करते जितना करना चाहिए टोटल सब्जेक्ट दोस्तों देखने में थोड़ा सा खतरनाक लगता है लेकिन जब हम स्पेसिफिक टॉपिक बाई टॉपिक उसको डिकम्पोज करते हैं तो बहुत ही आसान और मजेदार सब्जेक्ट है सीखने वाला सब्जेक्ट है तो बहुत मजा इसमें आता है तो वो डरने की जरूरत नहीं बट फिर भी मेरा काम एक बार आपको बताऊं अब बात है दोस्तों बुक्स की आ, तो सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक मुझे लगती है दोस्तों वो है फ्रोजन मेग्राहल पब्लिकेशन की डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग के नाम से वैसे तो गेट या आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए फ्रोजन ही सफिशियंट है तो जितने बेसिक लॉजिक्स हैं कंसेप्ट है, काफी कुछ आपको मिल जाएंगे लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको इंटरेस्ट आता है और थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो अगली बुक दोस्तों जो मैं रेफर करता हूँ वो है कंप्यूटर नेटवर्क के नाम से टेन एन 
पियर्सन पब्लिकेशन की बहुत पॉपुलर बुक है और उसके बाद दोस्तों एक और बुक है कंप्यूटर नेटवर्किंग क्रॉस पियर्सन पब्लिकेशन ये दोस्तों थोड़ा सा बॉटम अप अप्रोच है तो यहाँ डिफरेंट तरीके से बाकी जितने भी स्टैंडर्ड राइटर हैं वो ऑफकोर्स डेटा लिंक लिया फिजिकल लेयर से चलते हैं अपलिकेशन लेयर की तरफ ये बुक एक उल्टे तरीके से लिखी गई है तो डिफरेंट तरीके से आपको कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में सोचने के लिए मिलेगा लेकिन ऑफकोर्स जैसा हमेशा सलाह देता हूँ स्टैंडर्ड बुक्स ही फॉलो करना है बिकॉज फंडामेंटल एक बार अगर आपके खराब हो गए तो फिर दोस्तों उसको समझना या पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और जैसे मैं बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल पार्ट है बच्चे न्यूमेरिकल पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं क्वेश्चन नहीं बन रहा या अगला कोई क्वेश्चन पूछा तो समझ नहीं आया वो इसलिए दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमारी थ्योरी वीक है तो अगर थ्योरी आपकी स्ट्रांग है तो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा न्यूमेरिकल जब सही आंसर आएगा तो आपकी थ्योरी री इन्फोर्स होगी तो थ्योरी का आप मान लीजिए न्यूमेरिकल का रास्ता भी थ्योरी से होकर निकलता है तो खैर ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए अब एक बार थोड़ा सा कौन कौन से टॉपिक्स हैं किस किस आइडिया से हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं एक बार नेटवर्कस का ब्लू देखते हैं तो यहाँ दोस्तों स्टेप बाय स्टेप तरीके से पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे सबसे पहले मैं कुछ बेसिक्स डिस्कस करने वाला हूँ ऑफकोर्स शायद ही गेट में से आपको भी क्वेश्चन मिले लेकिन जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ट्यू एज अ टीचर यहाँ पर सिर्फ सिलेबस पूरा करना या मान लीजिए गेट के हिसाब से मार्क्स वाला लॉजिक पढ़ाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक पूरा प्रोस्पेक्टिव आपको पता हो तो कुछ फंडामेंटल्स मेरे ख्याल से आपको पता होने चाहिए तो मैं थोड़ा सा पहले बेसिक डिस्कशन करूँगा डेटा कम्युनिकेशन आखिर है क्या देन फुल डुप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स ये कनेक्शन क्या होते हैं टॉपोलॉजीज इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स के अंदर वो क्या है उसको लैन वेन या इंटरनेट का बेसिक आइडिया का क्या है कहां से आया ओएसआई मॉडल एक इंपॉर्टेंट चीज है लेयर सिस्टम्स क्या होते हैं कौन कौन सी लेयर है उन सबकी क्या बेसिक ड्यूटीज हैं सीरियल पैरेलल कम्युनिकेशन या सिंक्रोनस असिंक्रोनस कम्युनिकेशन का क्या बेसिक आइडिया है इस पे बात करेंगे ये वो सारे टर्म्स हैं जो नॉर्मली आपको सुनने के लिए मिलेंगे लेकिन कभी-कभी अगर कोई डेप्थ में आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो कहीं हमारा आइडिया थोड़ा सा वीक हो जाता है तो उस पे अच्छे से बात करूंगा उसके बाद मल्टीप्लेक्सिंग का क्या बेसिक आइडिया है टाइम डिवीजन फ्रीक्वेंसी डिवीजन कोड डिवीजन वो सब क्या है मीडिया ऑफ ट्रांसमिशंस गाइडेड एंड गाइडेड तो गेट में यहां से कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता यूनिवर्सिटी एग्जाम में बिल्कुल पूछता है तो केबल्स कितने तरह के हो सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर क्या है ट्विस्टेड पेयर या पैरेलल केबल्स क्या है अनगाइडेड के अंदर रेडियो वेव्स माइक्रोवेव्स इंफ्रारेड तो इन सब का थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे और सबसे लास्ट में स्विचिंग पैकेट स्विचिंग क्या है डेटाग्राम स्विचिंग क्या है वर्चुअल नेटवर्क क्या है तो इसका थोड़ा सा डिस्कशन ये दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है जो डिस्कस करेंगे गेट में रेयरली आपको कोई वन मार्क थ्रिटिकल क्वेश्चन मिलेगा लेकिन वैसे मेरे हिसाब से फंडामेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद अगला चैप्टर दोस्तों आता है वो हमारा आता है डेटा लिंक क्लियर तो नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं डेटा लिंक क्लियर ऑफकोर्स मान लीजिए टू टू थ्री मार्क्स यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं तो दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन पहले टॉपिक देख लेते हैं एरर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल और एक्सेस कंट्रोल तो अगेन टेक्निकल टर्मोलॉजी में ना जाके एरर कंट्रोल नेटवर्क में डेटा फ्लो होगा तो एरर तो होगा उसको कैसे कंट्रोल करते हैं फ्लो कंट्रोल किस रेट से डेटा ट्रांसमिट करना है तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल मान लीजिए लगभग लगभग हर साल एक न्यूमेरिकल यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा इधर वन मार्क टू मार्क और एक्सेस कंट्रोल तो रेंडमाइज एक्सेस क्या होती है या फिर मल्टीप्लेक्सिंग अप्रोच क्या है वो सब यहां पर डिस्कस करेंगे और बाद में जो हमारी लैंड टेक्नोलॉजीज हैं जो इंपॉर्टेंट है इथरनेट और टोकन रिंग यहां से हर साल नहीं बट कभी कभी आपके क्वेश्चन मिलेगा तो कुल मिला के टू टू थ्री मार्क ये टॉपिक है और जैसे मैंने लिखा भी है वन क्वेश्चन ऑन एरर कंट्रोल या एक्सेस कंट्रोल और एक क्वेश्चन इंडिपेंडेंट दोस्तों है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल पर जो काफी इंपॉर्टेंट है तो डेटा लिंक क्लियर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर या आप मान लीजिए एक पूरा पार्ट है को अच्छे से पढ़ेंगे उसके बाद दोस्तों पहुंचेंगे नेटवर्क लेयर पे जो मान लीजिए कि सबसे ज्यादा मार्क वेटेज रखता है थ्री टू फोर मार्क तीन इंपॉर्टेंट आइडियाज यहां डिस्कस करते हो लगभग लगभग तीनों पे ही क्वेश्चन मिलता है एक आपका वो दोस्तों एड्रेसिंग जिसको लॉजिकल एड्रेसिंग भी बोलते हैं तो यहां पर क्लासलेस एड्रेसिंग क्या है क्लासफुल एड्रेसिंग क्या है आई वी एड्रेस सब नेटिंग सुपर नेटिंग तो काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल यहाँ पर बनता है उसके बाद दोस्तों बात करेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल्स की तो तीन या चार बेसिक आइडियाज हैं हालांकि सिर्फ स्पेसिफिक कुछ सेगमेंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो ऑफकोर्स ओ एस ये ओ एस पी एफ क्या है या फिर आर आई पी या फिर डी वी आर डिस्टेंस वैक्टर राउटिंग राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल या ओपन शॉर्ट टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़ा सा दोस्तों एरर रिपोर्टिंग ये भी इंपॉर्टेंट आइडिया है लीकी बकेट टोकन ने कभी
बच्चे थक जाते हैं तो शायद ही कुछ बच्चे हैं जो ट्रांसपोर्ट लेयर अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी की बात करता है बाद में अच्छे से बात करेंगे टेक्निकल टर्म्स नहीं डिस्कस कर रहा हूँ एक कंप्यूटर के अंदर डेटा कहाँ तक पहुँचाना ये ड्यूटी है ट्रांसपोर्ट लेयर की तीन फंडामेंटल यहाँ पर एक तरीके से प्रोटोकॉल्स हमारे पास है टी सी पी एंड एस जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस या बात होती है टी की तो हेडर का क्या स्ट्रक्चर है सेशन ओरियंट या सेशन हम कैसे स्टेब्लिश करते हैं इस पर काफ़ी बार दोस्तों न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो फ्लो और एरर कंट्रोल जो काम डेटा लिंक लेयर करता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर भी करता है प्रोसेस टू प्रोसेस लेवल पे तो वहां से कोई फंडामेंटल क्वेश्चन या वही जैसे मैंने लिखा है एक क्वेश्चन थियोरिटिकल में भी है वन मार्क और एक न्यूमेरिकल जो टीसीपी पे पूछा जाता है सेशंस बनाने या कितना डेटा चला गया क्या नंबर है बाइट का उस सब तरह के क्वेश्चन मिलते हैं जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आप समझेंगे अच्छे से और आखिरी बात दोस्तों एप्लीकेशन लेयर की यहाँ से एक ही क्वेश्चन मिलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी वन मार्क क्वेश्चन रियलली कभी कभी टू मार्क क्वेश्चन है और यहाँ बहुत डेप में पढ़ने की जरूरत नहीं है वैसे तो आप मान लीजिएगा लेयर आर्किटेक्चर में आ, तीन लेयर हमारे पास है एप्लीकेशन है प्रेजेंटेशन है आ, वो सब डिस्कशन काफ़ी हो जाता है लेकिन क्रिप्टोग्राफी अलग सब्जेक्ट है डेटा कंप्रेशन अलग सब्जेक्ट है तो यहाँ पर कुछ ही स्पेसिफिक डिस्कशन करते हैं तो गिनती के चार पाँच तरह के प्रोटोकॉल हैं एक बात डोमेन इन सिस्टम पर बट मुझे रेयरली कभी कोई क्वेश्चन लिखा मिलता है हाँ ई मेल से रिलेटेड जो आपके प्रोटोकॉल्स हैं जैसे एफ टी पी है एस एम टी पी पी ओ पी या आई एम पी इस पर कभी कभी मैचिंग क्वेश्चन मिलते हैं या जो डायरेक्ट आपके प्रोटोकॉल है एस टी टी पी या फिर टेलनेट इस पर कभी कभी वन मार्क क्वेश्चन मिलता है मतलब आइडिया यही है कि एप्लीकेशन लेयर को बहुत डेप में पढ़ने की जरूरत नहीं अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक की तो आप आंसर कर पाएंगे है ना तो दोस्तों ये एक तरह का ब्लू प्रिंट है मैं हमेशा देखिए एक बात बोलता हूँ गेट के अंदर जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट को देख नहीं डरना पूरा सब्जेक्ट पढ़ के नहीं जाना आपको अगर आप चाहते हैं तो मैं इस बात को ऐसे समझिएगा हमेशा टॉपिक बाय टॉपिक डिकम्पोज करो इसमें हो सकता है कोई कह सकता है सर मेरे को टोकन रिंग डिफिकल्ट लग रहा है इथरनेट डिफिकल्ट लग रहा है या मेरे को राउटिंग एल्गोरिदम डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन भाई एड्रेसिंग तो आसान है सब नेटिंग सुपर नेटिंग तो कर सकते हो आई प्रोटोकॉल का डेटाग्राम का स्ट्रक्चर तो रट सकते हो ना तो इसी तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ के चलेंगे बाकी अफकोर्स हमेशा की तरह आप लोग फीडबैक्स देते रहते हैं तो मुझे इम्प्रूवमेंट का जो भी स्कोप होगा पता लगता रहेगा और इसी तरीके से नेटवर्क्स को लेके चलेंगे और आई एन श्योर कि देखिए आठ से दस नंबर का सब्जेक्ट है मुझे ऐसा लगता है छः नंबर लाने कभी मुश्किल नहीं होते प्रैक्टिकल बात यह है कि सौ नंबर का गेट एग्जाम है सौ में से सौ तो शायद ही किसी के आते हो अगर आप सेवेंटी मार्क्स भी टारगेट करके चलते हैं तो आठ से दस में से अगर मेहनत करेंगे तो दोस्तों पूरे में से पूरे ही आते हैं मैथमेटिक्स है कहीं नंबर नहीं कटेगा मैं कहता हूँ अगर इतना ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना चाहते थोड़ा खतरनाक भी सब्जेक्ट लग रहा है तब भी छः नंबर तो आपके कहीं नहीं गए है ना तो किस तरीके से किस अप्रोच से काम करेंगे पूरा सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर भी समझना है लेकिन भूलना नहीं है कि एग्जाम में किस पॉइंट से क्या क्वेश्चन आना है उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में दोस्तों इतना डिस्कशन करता हूं आपके जो भी फीडबैक्स है कमेंट्स है रिव्यूज आप मुझे बताते रहिएगा उसी के हिसाब से चेंज करते रहेंगे और इस वीडियो सीरीज में एक एक करके पूरे कंप्यूटर नेटवर्क को खत्म कर देंगे तो दीजिए मुझे थोड़ा समय बहुत जल्दी हाजिर होता अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद